നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഏങ്ങണ്ടിയൂർ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ശിവക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ശിവൻ്റെ ഒരു ശില്പമുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച ഒരു ശില്പമാണ് ആ വീഡിയോ ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കത് ശിവശക്തി ഉത്സവം പറ്റി എന്നൊക്കെ നടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനതൊരു നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണും ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പൊക്കെ ഒരു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ റോഡ് വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഒറ്റപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് കണ്ടു കാണും ഒരു ഒറ്റപ്പന മുറിക്കുന്നതായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ വിശ്വാസികളുടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അത് അവിടെ നോക്കിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉത്സവം കഴിയാതെ മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ വിഷമങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടിരുന്നു അത് വലിയ തരത്തിലൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് റിപ്പോർട്ടർ അങ്ങനെ എല്ലാ ചാനലിലും അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസൊക്കെ വന്നിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ന്യൂസ് വന്ന സംഭവമല്ല പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു വീഡിയോക്ക് ശേഷം ഈ ഈ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി അത് ഒന്ന് പുറം ലോകത്ത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പനെ അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ശിവൻ്റെ ശില്പം ഞങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ അത് ഏങ്ങണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക കാരണം റോഡ് വികസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് റോഡ് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചു ഇവിടെ രണ്ട് ആല് ഈ ശിവൻ്റെ ശില്പം ഇത് മാത്രം മുറിക്കാത്തിൻ്റെയായിരുന്നുള്ളൂ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാത്തിൻ്റെയായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഒരു അമ്പിയേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു അമ്പിയേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അമ്പിയേട്ടനായിരുന്നു ഈ ശില്പം ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയമായിരുന്നു പിന്നെ പണത്ത് ചേട്ടൻ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്പിയേട്ടൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മൾ എത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പിയേട്ടൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനെയും മാറ്റി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്നറിയില്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് അവരുടെ ഒരു ആകാംക്ഷ ഒരു പങ്കുവച്ചിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ അമ്പിയേട്ടൻ നമ്മളെ കൂടെ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മളെ വീഡിയോ എടുത്ത് ഒരു രണ്ട് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഇതൊരു ഉത്സവ കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിച്ച ഒരു ശില്പമാണ് ഒരു ശിവശക്തി ഉത്സവ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കലങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്സവ കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിച്ച ഒരു ശില്പമാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് സ്ഥാപിച്ച ഒരു ശില്പമാണ് അപ്പോൾ അമ്പിയേട്ടൻ അടക്കം മറ്റൊരു ആളും കൂടി ഇവിടെ ഒരു ആ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ ഗുരുവായൂർക്ക് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ച് ആക്സിഡൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇവർ ഈ ഉത്സവ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നോക്കിച്ചു ഇതെന്താ വേണ്ടത് കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണോ നോക്കി അപ്പോൾ നോക്കിച്ചപ്പോൾ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാം പക്ഷെ അത് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശില്പമല്ല അത് കാരണം ഇത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ടുള്ളെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു ശില്പത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം അതിൻ്റെ ഒരു ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാര്യമായ ഒരു പൂജയും കർമ്മങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് മാത്രമേ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് തന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവർ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ചിലവാക്കി തന്നെ തന്നെ ഇവിടെ ഗംഭീരമായൊരു പൂജ നടത്തുകയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അത് നമ്മൊരു നിസ്സാരമായി കണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ ഒറ്റപ്പനയുടെ അത്രയ്ക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ ശില്പം ഇത് ഇവിടെ വിളക്ക് എത്തിച്ചെന്ന ആൾക്കാർക്കും എന്തോ അവർക്കൊരു ദോഷം പോലെ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഞായറാഴ്ച ഈ ശില്പം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് പത്ത് മണിക്കും പതിനൊന്നരയ്ക്കും ഉള്ളിൽ ഈ ശില്പം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റി തിരുമംഗലം ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നടയിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ ഒരു എ
മറ്റേ കയറൊക്കെ വടമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മേളിൽ ഒരു മറ്റേ ആരിൻ്റെ ഇത് പോകണ്ട അപ്പോൾ അധികാരം ക്രിയ അധികം ഒന്നിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ നേരിടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ അവർക്ക് സിമ്പിളാക്കി നല്ല രീതിക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതെന്തായാലും ചെയ്യും കാരണം കുറേ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറേ കഷ്ടം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് അതിൽ അതിൻ്റെ ഐറ്റി അഭിമുഖീകരിക്കണം വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവരിതിൻ്റെ ഒരു പൂജയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് നമ്മളൊരു നാലാഴ്ച മുമ്പ് അതായത് ശില്പം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു നാലാഴ്ച മുമ്പാണ് ഇവിടെ അവർ പൂജാകർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയത് അതായത് അമ്പിയേട്ടനും പിന്നെ ഒരു ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ചേട്ടനും പറഞ്ഞത് പക്ഷാണ് അവരിത് നോക്കി നോക്കിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ പ്രതിവിധികളും പരിഹാര ക്രിയകളും ചെയ്ത് മാത്രമേ ഈ ശില്പം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അറിയുകയും ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏകദേശം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവരുടെ ആ പരിസരത്തുള്ള ഒരു വിധം എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നീളുന്ന ഒരു പരിഹാര ക്രിയകളും കർമ്മങ്ങളും പൂജകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ടായി അത് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ അറിയുന്നത് അതായത് ഈ ഈ തറ ഇരിക്കുന്ന അതായത് ശിവനിരിക്കുന്ന ആലിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ കാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആദ്യം കാന നിർമ്മാണമാണ് റോഡ് കുഴിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും കാന നിർമ്മാണമാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ജെ സി ബിക്കാർ മണ്ണ് മാന്തിയപ്പോൾ പൈപ്പ് പൊട്ടി ആ പൈപ്പ് പുറത്തേക്ക് കുറച്ചിച്ച കാണാം പക്ഷെ അതിൽ കൂടെ നേരെ വെള്ളം വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ശിവൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടെ നേരെ വെള്ളം വീണത് അത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് ശിവൻ്റെ ശക്തി കാരണം ഇതിങ്ങനെ മാറ്റുന്ന കാരണം ശിവൻ വിഷമം കരച്ചിരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുറേ ആൾക്കാർ അത് മനഃപൂർവ്വം ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം അത് കണ്ടാലറിയാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ എടുത്ത ആൾക്കും അറിയാൻ പറ്റും അവിടെ പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവം നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെള്ളം വരുമ്പോൾ ആരായാലും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ ആ വീഡിയോ കുറേ വയറലായി എന്നോട് കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു ഇത്ര ശക്തിയുള്ള അമ്പലാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ അത്രയും വയറലായി എന്നാ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അത്ര എളുപ്പത്തിലൊന്നും സംഭവം അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനധികം പൊട്ടലും ഇതൊന്നും വരാതെ തന്നെ അങ്ങനെ എത്തിക്കണ്ടേ പിന്നെ അത് പൊന്തിക്കുന്ന അവിടെ നമുക്ക് ആ ക്രൈനിൻ്റെ ഇത് കാണാം അതിന് തൊട്ട് മേലെ ആലിൻ്റെ ചില്ലത് കാണാം അപ്പോൾ അത് ക്രൈനധികം അങ്ങോട്ട് ഹൈറ്റിൽ പൊന്തിക്കാനും പറ്റില്ല കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് അങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും ശിവൻ്റെ ശില്പം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പൊന്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെക്ക മുമ്പിൽ കിടന്നിട്ട് തോട്ടേ പോറ്റ നമുക്ക് പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഒരുപാട് കാലമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു പരിഹാരമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു റോഡ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തൊട്ട് ഈ നാട്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ത്രീകളും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഭക്ത ജനവിശ്വാസികൾ ഇപ്പോൾ തിരുമംഗലം മഹാവിഷ്ണു ശിവക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റെട്ട് ശിവാലയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്വയംഭൂവായിട്ടുള്ള നൂറ്റെട്ട് ശിവ ശിവാലയങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് അപ്പോൾ അതും ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന നാനാ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ നാനാ ദിക്കുന്ന വരെ ജനങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ഏങ്ങടി മഹാവിഷ്ണു ശിവക്ഷേത്രം അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വരുന്ന ഏതൊരു വിശ്വാസിയും കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത്
അപ്പൊ അത് റോഡ് വരുമ്പോൾ അത് പൊളിച്ചു കളയുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു വിഷയമായിട്ട് തന്നെയിരുന്നു കാരണം അത് ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിരുന്നു അവർക്കത് അധികം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല അത് അതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള അവർ നോക്കിയിരുന്നു ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലമായിട്ട് വെക്കാനൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ പൈസ അല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ അവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തത് കാരണം ഒന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് അത് തീരുമാനം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അവരോട് സംസാരിച്ച് അത് അവിടേക്ക് വെക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത് അവിടേക്ക് വെക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായതിന് ശേഷവും കുറേ വിഷയങ്ങളുണ്ടായി കാരണം അതെന്തോ വേറെ കുറേ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കെതിരെ വന്നു ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്പിയാട്ടൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്പിയാട്ടൻ ആ ഈ ഒരു ഉൽക്കണ്ഠയ്ക്ക് നമ്മളോട് പേഴ്സണലായിട്ട് വരെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 സാധു മനുഷ്യനാണ് ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അമ്പിയാട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഒരു അയ്യപ്പ അയ്യപ്പ വിശ്വാസി ആയിരുന്നു എല്ലാ വർഷം മലയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉൽക്കണ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു വിനയായ എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ എന്താ പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല കാരണം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ വീഡിയോ എടുത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ഇവരെ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് കമ്മിറ്റി മെയിൻ ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു അപ്പോഴാണ് ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് അദ്ദേഹം വേറൊരു കമ്മിറ്റി ചോദിച്ച കാണും കൂടി ഇവിടെ രാവിലെ ഒരു എട്ട് മണി സമയത്ത് ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെടുന്ന ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പിന്നീടാണ് ഇവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശരിക്കും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശരി മറ്റൊരു കേസ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ അമ്മി മരി ഈ മരണപ്പെട്ട അമ്പിയാട്ടൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ പോലും ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സാധാരണ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആദരാഞ്ജലി വയ്ക്കുക നമ്മളെ നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും പതിവാണ് അതിനുള്ളൊരു ഫോട്ടോ പോലും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് ആ വീഡിയോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളെ സംഭവം ചെയ്തത് ആ ഒരു ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചത് അത്രയും പോലും ഇപ്പം അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ പ്രസക്തി തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ആകെ പത്ത് നൂറ് വ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹം മരി മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കുറച്ച് വ്യൂസ് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് കയറിയത് കാരണം ഒരുപാട് പേര് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അസെറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഓർമ്മയായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോനെ കാണണേ ഓർമ്മയാകുമ്പോൾ ഈ ശില്പം എന്നാണ് അതിൻ്റെ തമ്പനയിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ കയറി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശിവൻ്റെ ശില്പം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് അവർ ആ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കമ്മിറ്റിക്കാരും നാട്ടുകാരും ഒരുപാട് പേര് സ്ത്രീകളൊക്കെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ശി ഇതിപ്പോൾ ഈ ശിവശക്തി ഉത്സവ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്മിറ്റി സ്ഥാപിച്ച ശില്പമാണ് ശിവശക്തി ഉത്സവ കമ്മിറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏങ്ങണ്ടിയൂരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ഇപ്പോൾ ചുള്ളിപ്പറമ്പ് കൃഷ്ണശേഖരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആനയെ ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം തുട പത്ത് വർഷത്തോളം തുടർച്ചയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് ശിവശക്തി ഉത്സവ കമ്മിറ്റി എല്ലാവരും കൃഷ്ണശങ്കറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആരാധക കൂട്ടായ്മ തന്നെയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് സംഭവം കൃഷ്ണശങ്കറ നാടൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷ്ണശങ്കറിനെ മടക്കി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് പിന്നെ തിരുമകള ക്ഷേത്ര നാടാണ് ഇവിടെ തലപ്പൊക്ക മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം പൊക്കളങ്ങര ഉത്സവത്തിന് എല്ലാ ആനകളും തിരുമകള ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ തൊഴുതതിന് ശേഷമാണ് പൊക്കളങ്ങര അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയി പോകാറുള്ളൂ കൂട്ടിയെഴുന്നിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ നിൽക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ തൊഴുതിന് ശേഷം ഈ തിരുമംഗലം ഈ ശിവക്ഷേത്രം ഈ ശിവൻ്റെ ശില്പത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവിടെ റോഡ് റോട്ടിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് ആനകളുടെ മത്സരമൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട് ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആവേശം അലതല്ലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു നടയും കൂടിയാണത് ഇനിയിപ്പോൾ റോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നടക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു
അപ്പോൾ മാസങ്ങളിൽ നീണ്ട ഒരു അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ അവസാനം ശില്പം അതിൻ്റെതായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് അവിടെ ഉറപ്പിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതവിടെ സിമെൻറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അത് എത്തിച്ച് അതിൻ്റെതായ വേറെ കുറച്ച് രൂപമാറ്റങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുത്താനുണ്ട് രൂപമാറ്റം വന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് കുറച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വർക്കുകൾ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അതായത് ഇരുപത്താറ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് പൊക്കുളങ്ങര ദൈവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് താലം മറ്റ് ചെറിയൊരു ഘോഷയാത്ര പോലുള്ള ഒരു അകമ്പടിയോട് കൂടി കൂടി ചെറിയൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശിവശക്തി ഉത്സവം മറ്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിപാടിയിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക അന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രകാശനം പോലെ ചെയ്യാൻ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു പരിപാടിയായിട്ട് മാറട്ടെ അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലതിനാവട്ടെ എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു 